ምዕራባው ያን ጣልቃ ገብነት ይወደሙ አግራት ጣልቃ በጉበበት ሀገር ያየ ነው ውድቀት እርቂት ችግር ነው እንዴ ሰዎች አግርህን ካፈረሱ በኋላ ዞር ብለው ያዩ ዞር ብለውንም ማያዩ ላገሬ ለነጻነቴ ለክብር ያሻፍረኝ ብለው ሉዓላዊነታቸውን ያቆሙ ህዝብ ቁቡልነት መኑር ያተርፋል ኮንፊደንስ ሰጣል አንተ ማን የተሻለ ለዓለም አሳቢ ሌላውን ለዓለም ማስብ ኢሪስፖንሲብል የሆነ ሐላፊነት የማይሰማው ብለ ምትል በጥንት በመካከለኛውና ዘመናዊ ታሪኳም ጣልቃ ለሚገባው አግራት አንዴም በርዋን ያልከፈተች ኢትዮጵያም በምቢታ ጽንተ አይ በጭራሽ እኔ አገር ነኝ እኔ ሉዓላዊ ነኝ ብለ ስጸና ነው አቅም የምታገኝ ህብረት ጽናት ሉዓላዊ ሊቢያ ከዛሬ 10 አመታት በፊት እንዲህ ውብና ሰላማዊ ከተማ ነበረች አገሪቱ በፈጣን እድገት ዜጎቿም ከጊዜ ወደ ጊዜ የኖሮ መሻሻል ያሳዩ ነበር በርግጥ የፖለቲካ አስተዳደሩ ላይ ዜጎች በኩል ደረጃ አርካታል ነበራቸው ተገለልኩ በሚል ኩርፊያ የተሰማው ክፍል አለ ስራጥነት ነገሰ በሚል ቅሬታ ይገባው አለ ማመር ጋዳፊ የ40 አመታት አስተዳደር የሰለቸው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናፋቂ ክፍልም ነበር እንዲያም ሆኖ ግን አገሪቱ በሰላም ተወቶ በሰላም የሚገባባት የተወለደው የሚያድግባት ያረጀው የሚጦርባት ወጣቱ ዓለሙን ሲሳዩን የሚያይባት ነበረች በተደጋጋሚ ሲሞከር የነበረው የውጭ ጣልቃ ገብነት ሰምሮላቸው ህዝቡ ያረባቢው ታካል ስኮነበግ ጊዜ ድረስ ማለት ነው የዛሬ 10 አመታት ገደማ ቱኒዚያ ላይ የተጫረውና በርካታ ያረብ ሀገራት መንግስታትን የነቀነቀው አብዮት ወላፈኑ ሊቢያ ደርሶ ተከታተልና ለውጥን ፈልጋለን የሚሉ ሊቢያውያን አደባባይ ወጡ። በዚህን ጊዜ የተወሰኑ ምዕራባውያን አጋጣሚውን በመጠቀም የዲሞክራሲ ጠበቃ ሆነው በቃሉ። የኛ ጦር ካልዘመተለት የሊቢያን ህዝብ ጋዳፊ ሊፈጀው ነው በሚል ተቆርቋሪ ሆነው ቀረቡ። What we can do and will do to support the aspirations of the Libyan people. We have intervened to stop a massacre and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians. We will deny the regime arms, cut off its supplies of cash, assist the opposition and work with other nations to hasten the day when Gaddafi leaves power. لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقه زنقه فرد فرد حتى تطهر البلد من الدنس والارجاس قدافي chose to escalate his attacks launching a military campaign against the Libyan people America led an effort with our allies at the United Nations Security Council to pass a historic resolution and further authorized all necessary measures to protect the Libyan people. The Benghazi Akababit kafsenya mesra nebere ba aeroplane tqat senezral sabay bet tsat ifetsemal kabad chifchafay kaydal bemil shifan yetababaru mengist adrig yetsetaw mikirbet በዛ አካባቢ የበረራ ክልከላ እቀባ እንዲያደርግ 
እና ሌሎች አስፈላጊው ኖር ምጃ እንዲወስድ በሚል ውሳኔ ያሰሰኑ ከዛ ሄ ሌሎች አስፈላጊ ምጃ የሚለውን አስፍተውት በሚሳኤል በአየር ኃይል በምን የታገዘ ጥቃት ፈጽሞ የ የማመር ጋዳፊ መንግስት እንዲወድቅና ሊቢያ ሁሉ አለችበት ትትርምስ መግባት ምክንያት ሆነዋል ምዕራባው ያሉ እንደፈከሩት የጋዳፊ የስልጣን ጸሃይ ተለቀች ዘምተን ከልቂትና ተርፈዋለን ያሉት የሊቢያ ህዝብ ግን ደህንነቱ ከድጡ ወደ ማጡ ሆነ ጋዳፊ መንግስት ሲፈርስ ወነኛ ምትክ ሳይኖረው ነበርና ስርዓት አለበኝነት ነግሶ እርስ በርስ መተላለቅ ሆነ ባሽዋው ላይ በቅለው ሀገሪቱን የበርሃገነት ያደረጓት ውብ ከተሞች ወደ ፍርስራሽ መተቀየረ ብዙዎች ስራ ፈለጋ የሚሄዱባት ሀገር ዜጎቹ አጥለዋት እግሪ ያውጭኝ የሚሉባት ሆነች ሰባይ መብትን ለማስከበር ነው የገባ ነው ብሎ አሁን ሊቢያን ያለችበትን ትልቅ ሰባይ ቀውስ ውስጥ ከተዋት ነው የወጡት ሊቢያ አሁን ስራት የሌለባት ስራት አልበኝነት የነገሰባት ሰዎች በግፍ የሚገደሉባት የሚታሰሩባት የሚጋዙባት የህገወጥ የሰዎች ዝውውር ስራን የሚሰሩ ኃይሎች ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱባት ነው ባህር ላይ የሚያልቀው ህዝብ ራሱ ማየት እንችላለን ለሊቢያ ህዝብ ደንነት በሚል ጦር ያዘመቱባት የአሜሪካው ፕሬዝዳንትም ከአመታት በኋላ በሊቢያ የተደረገው ጣልቃ ገብነት አግባባል ነበርን በሚል የጸጸት መንፈስ ተናገሩ Probably failing to plan for the day after uh what I think was the right thing to do in uh, intervening in Libya እንዶ በጣም ተጸጽተናል ሊቢያ ነው ከመፈረሳል ነበር ብንም አሉ እንጥቀማለሁ ሊቢያ ከፈረሰሽ በኋላ ሊቢያ ማፈረሳል ነበር ብንም የሚሉ መሪዎች ተነስተው ተናገሩ ማን ተማን ተናገሩ ማን ከሰዛቸው ማን ወቀሳቸው የሊቢያ ህዝብ አሁንም እየተሰቀየ ነው ያለው አሁንም ከጦርነት አልወጣም አሁንም ከድነት አልወጣም ያቺን ትመስል አገር አይደለም ሰውውና ልብሱ መሬቱ በኦሞ የሚታጠበ አገር አይደለም ታመሰ ሳትታ ሳትታመም ታከምትባል አይደለም እንዲህ ሰዎች አገርህን ካፈረሱ በኋላ ዞር ብለው ያዩ ዞር ብለው ነው የማያዩ ለምራባውያን ሀገር አፍርሶ ከተራ ጎጆ ማፍረስ እንኳን በቀለለ ሁኔታ እንደ ዘበት በቴሌቪዥን ቀርቦ ጸጽቶኛል ብሎ ማለፍ በቂ ሆኖ ታይቷል ሲብስም ሁኔታውን ይያስታወሱ መሳለቅ ጋዳፊ ሊፈጃቸው ስለሆነ እናስጥላቸው የተባለላቸው የሊቢያ ዜጎች ግን ዛሬ ከ10 አመታት በኋላም ሀገራቸው የመድር ሲኦል እንደሆነችባቸው አለች ሊቢያውያን እርስ በርስ መተላለቃቸውን ቀጥለዋል 
ሁሉም በሚባል መልኩ አሁን ላይ የሚናፍቁት ከ10 አመታት በፊት የነበረቻውን አገራቸውን ሊቢያን ነው ሊቢያ አውቶሪቴሪያን ነው ምንም ጥያቄ የለውም ጋዳፊ ነገር ግን አሁን ዜጎቹ ካሉበት ሁኔታ አንጻር ስታየው በጣም በሚገርም ሁኔታ የናፈቁት ምን ያሉት እና እንዳውም አሁን በቅርብ የካዳፊ ልጅ ራስ ወይ ፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር አንድ ጮን ነው ዝርዝር ውስጥ ገብቷል እና እነሱ ጣልቃ በጎብበት አገር የተሻለ ነገር አንደኛ ጣልቃም ይገቡት እኮ የነሱን ጥቅም ማስጠብቅ አስተዳደር ዛ ሲኖር ነው ጋዳፊን ካሰገዱ በኋላ እኮ ምንም አላደረጉም በቃ ተራመሱ ብለው ነው የተዋቸው امريكا هي اللي سبب الفوضى اللي في ليبيا نعم قتلت في جبهه زندان في جبهه بن وليد ضد القدافي ناو كان في قدافي هنا في قاتل مع قدافي ዛሬ 18 አመታት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ኮሊን ፓውል በተባበሩት መንግስታት የጸጣው ምክር ቤት ቀርበው የኢራቁ መሪ ሳዳም ሁሴን ጅምላ ጭራሽ የጦር መሳሪያ አዘጋጅቷል ቶሮር መጃካል ወሰን ያባሰንጋ በሽታ የሚያስከትለውን ባክቴሪያም በሰዋል በአውሮፕላን እየላኩ ጎረቤት ሀገራትና አሜሪካንን ሊያጠቁ ስለሆነ ሳይቀድሙን ንቅደማቸው አሉ። ሳዳም ሁሴን and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction majemere media zenochoch yisaral and the evidence yemasabasab yewshet masreje yemasabasab aynet sira yisara na yannen lezettaw mikir bet yaqarbal lezettaw mikir bet leza yihun ta andi set yadergal mizanawi yadellem hayala nagarat begenzebacho lobby bemadreg yeleluchi nagarat yemasamen weyim demo yemasgededim hayel selallacho ዘውስ የተሰበሰበው ተዋቅ ምክር ቤት አባል እንዲስ መማበት በማድረክ ለሚሰሩ ትኩይ ተግባር ለሚፈጽሙ ጣልቃ ቀብነት የማርያም መንገድ ያገኛሉ ማለት ነው። የሳዳም ሁሴን አስተዳደር የተሳሳተ መረጃ የጅምላ ጭራሽ ሆነ መሳሪያ ታጥቋል አለ እሱ ማጥፋት አለብን በሚል ነው ወራይ ፈጸሙት ወራው ዲስማንትል አደረጉት ያ አስተዳደሩ የባስፓርቲም የሳዳም ሁሴን አስተዳደር እንዲወገድ አደረጉ ነገር ግን የተገኘ የጅምላ ጭራሽ መሳሪያ የለም ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ሆነ የምራቢያን የነዳጅ አውጪ ኮርፖሬሽኖች የነዳጅና የተፈጠሩ ጋዝ አውጪ ኮርፖሬሽኖች መጥተው የኮንትራክት ፈጽመው በከፍተኛው ሁኔታ አገሪቷ ለነሱ ጥቅም መሰራ እንድትሆን አደረጉ የአሻንጉሊት መንግስት ማቋቋሙ በዛ ላይ አመስተነሳበት የጋዝ ጦርነት የሚፈጽሙበት የሚያካሂዱበት ቀጠና እንደሆነ ያደረጉት አንድ እንግሊዘኛ አባባል አለ ለውሻው መጥፎ ስም ስጠውና ከዛ ምተው ባለ ማለት ዝምብል ህብት መጥቶ አይምሮህም ሰለማ ይቀበል መጀመሪያ መጥፎ ስም ተሰጠዋል ይሄ ውሻኮ ተናካሽ ነው ምድ ነው ጫሂ ነው ምን ነው ተራ ቀጥሎ ይሄን በደንብ ከሰራ በኋላ ህትመተው ሰው ውሻው በመጥፎ ነገር መጀመሪያ ስለተገነዘቡ መምታት ትክክል ነው ብሎ እንደያመን ያደርጋል አሁን ያለም ጫና የሚያደርጉ አከባቢዎች እንደዚህ ነው የሚያደርጉ መጀመሪያ መጥፎ ስም ይሰጣዋል ሰባይ ነው ታልተከበረ ሚሎሃል ወይም ደግሞ ይሆኑ አከባቢ ሰዎችን ያነሱና እነዚህን አከባቢ ሰዎች የጸርማ ጽዳት ልታደርግ ነው ይሎሃል ይሄን መጥፎ ፕሮፓጋንዳ ነው ይለቁባል እና አንተ አይምሮህ ይያዛል በሚዲያዎቻቸው ወይም በፖለቲከኞቻቸው ወይም በብዙ በወሬ በሚያሰራጩ አካሎቻቸው ከዛ ህዝቡ ራሱ እንኳን መመታት የተከክል ነው ብሎ ማለት አንዳ ብዙ ጊዜ ከባዱ ተጎጂን ማሰመን ነው አይደለም ተጎጂ ሁሉ ስካምን ድረስ ማለት መመታት የተከከለ ነው መወረር የተከከለ ነው መገረፍ የተከከለ ነው እንደዚህ ማለት ታቸው ተከከለ ነው ስካም ድረስ ያውስ ኢራቅ ለዘጠኝ ወራት ከመድር ከሰማይ እሳት ዘነበባት አሜሪካ መሩ የኔቶ ጦር ያገሪቱን መዲና ባግዳድን ተቆጣጣረ 
ጅምላጭ ራሽ የተባለው ስነህይወታዊ የጦር መሳሪያ ግን አልተገኘ አገሪቱ ከመጀመሪያውም የተባለው አይነት መሳሪያ እንደሌላ ለመላው ዓለም ግልጽ ሆነ ኮሊን ፓውል ከረምረም ብለው መጡና ገደንነት ያገኘነው መረጃ የተሳሳተ ነበር አሉ። በዘመቻው ተሳትፎ አብራይ ነበረችው አንግሊዝም ተጸጽቻለሁ አለች። በልዕዳም ሸንቀን حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمه ضد الانسانيه وفق الماده 12 اولا الف بدلاله الماده بدلاله الماده 12 اولا ثانيا ثالثا رابعا The decision to go to war in Iraq and to remove Saddam Hussein from power in a coalition of over 40 countries led by the United States of America was the hardest most momentous most agonizing decision I took in my 10 years as British Prime Minister ba tarikh 5000 amat ye 6000 amat tarikh emitaqsu nacho Iraq ye Babylon n tarikh ka Asor tarikh ka Ur na ka Kanaan tarikh minnesu tilik hizboch nacho Iraq የሩቅ ምስራቅ ህዝቦችና የመካከለኛው ምስራቅ ህዝቦች መገናኛ ድልድይ ናት ኢራቅ ከጥንት ከኡር ጀምሮ ዘመን የተከማቸ ትልቅ ሙዚየሞች የነበሩት ሀገር ናት ኢራቅ ህዝቦቿ በጣም በጣም ሀብታሞች ነበሩ ሀገሪቱ በጣም ሀብታም ነበርሽ በናዳጆ አይታወቀሽ ናት እንግዲህ ኢራቅ ምን ምንዋን አስቀርተው ዛሬ ኢራቅ ውስጥ ምግብ አይደለም ሙሉ ማደር በጣም በጣም ቅንጦት እንዲመስል አድርጓል መጀመሪያ ኢራቅ ውስጥ እንደገቡ ብዝብዝ አርገው ባዶ ያስቀሩት ሙዚየሞች አሉ። ምን ልጅ አርጎ ነው የሽጡት? ምን ተረፈው? የኢራቅ ህዝብ ዲሞክራሲ ያገኘ? ፍትህ አገኘ? ጤና አገኘ? አገኘ። እርግጥ ነው ሳዳም ሁሴን ለሁሉም ዜጋ ኩል የተመቻል ነበር። በሀገር ውስጥ ፖለቲካው አምባገነንነት የሚታይበት በጎረቤት ሀገራት ላይም የጦረኝነት ባህሪ የሚያሳይ ነበር። በዚህ ባህሪ ተነሳ በሀገሪቱ ለውጥ ፈላጊ ዜጎች አልነበሩም ማለት አይቻለም። በዚህም ልባቸው ሸፍቶ ከአሜሪካ ምራሹ የኔቶ ጣልቃ ገብ ጦር በኋላ በሀገራቸው ዲሞክራሲ እንደሚሰፍን ተስፋ ያደረጉ ነበሩ። የሆነው ግን በተቃራኒው ነበር። አሁን ላይ ለኢራቃውያንም ሆነ ለመላው ዓለም ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኗል። በቂ አይደለም ይያሉ ሲያናንቁ የነበሩትን የሰላምና የዲሞክራሲ ፍንጭ ከናካቴው ያጠፉታል። ምራባውያን በሰላምና ዲሞክራሲ ስም ይመጣሉ እንጂ ሰላምና ዲሞክራሲ ያመጡ። የምራባውያን መነሻቸውም መድረሻቸውም በያገሩ የዞሩ እነሱ የሚፈልጉት ለነሱ ታማኝ የሆነ መንግስት መመስረት ብቻ ነው። አግራትን በራሳቸው አላማ ቁጥጥር ስር መዋል እንጂ የየሀገሩ ዜጋ ከቆብ የሚቆጥሩት አይደለም። ለዚህም ነው ዛሬ የሚራቃውያን ከሳዳም ሁሴን ዘመን በከፋ የኑሮ ደረጃና የሰላም ጦት ላይ ወድቀው የሚገኙት። አፍጋኒስታን እንዳል ከመውጣታቸው በፊት የዮና አሬንጅመንት አርገው መውጣት ሲገባጩ ዘለው ነው ወጡት ይሄም ያስጠይቀ ነው ዛው ጋር የደረሰ ጥጋት አለ ሲቪሊያን ላይ የሞከሩት እንት የሚያስጠይቀ ነው ግን ሲጠየቁ አታይ ፓወር ባላንስ ነው ይሄ አሁን ነራሻና ነቻይና ያዙት እንትናል ዩናይትድ ኔሽን አሁን ባለው አቀምና ባለው ቁመና ዓለምን የመምራት ዓለምን እንትን መራሉ ብሎ ያለበትን ኦብጀክቲቭ አሳካም ይያሉ ነው ተጽኖ ያመጡ ነው ጣልቃ ገብነት የሚኖረው ለነሱ ጥቅም በማይገዛ አስተዳደር ላይ ነው ኢራቅም በትሄድ ኢራንም በትሄድ ሲሪያም በትሄድ ሊቢያም በትሄድ ጣልቃ ይገቡት እዚህ ያሉት አስተዳደሮች ለመራባይኖቹ ጥቅም አንሰራም ስላሉ ነው ያላቾን የተፈጠሩ ሀብት ተፈጠሩ የሰጣቻቸው ጸጋ ባልተገባ መንገድ ለመራባይኖቹ ጥቅም አሳልፈን አንሰጥም ስላሉ ነው ጣልቃ የተገባባቸው ጣልቃ ለመግባትና ያን አስተዳደር በአሉታዊ መሳላቸው በራሱ የመንግስ ያስተዳደር ለህزب ጥቅም እንደሚሰራ ያመላክታል
የኢራቅ ህዝብ በሙራቡ ዓለም ከፍተኛ ጣልቃ ገብነትና ዝማችነት ላለፉት 20 አመታት ለመከራና ሰቆቃ ሲዳረግ ቆይቷል። ባንጻሩ ጎረቤት ሀገሯ ኢራን የምራቡን ጫናና ጣልቃ ገብነት በህዝባዊ አንድነትና ለሀገሩ በሄራዊ ጥቅም በቆመው መንግስት ጫናዎችን በመቋቋም ለዓላዊነትና ውስጣዊ ሰላማን አስቀጥላለች። ማጀመሪያ ያው ሰዶት እርምጃ ምንድነው ስትራቴጂክ ሆነ ሪሶርስ አላቸው የነዳጅ ዘይት አላቸውና እሱን ከካምፕ ከመራቢያን ካምፓኒስ ቀምተው ናሽናላይዝ ያደረጉት ያ አገር ሀብት ያደረጉትና በሱ ላይ አትኩረው በመስራታቸው በዛ ሪሶርስ ላይ እና መገለሉ ማቀቡም ደሞ ወደ ውስጥ እንዲመለከቱና የራሳቸውን ኃይል የራሳቸውን ፖቴንሻል ኤክስፕሎይት እንዲያደርጉ እድል ፈጥሮላቸዋልና አሁን ኢራቅ በቴክ በቴክ ኢራን በቴክኖሎጂ በጣም አድቫንስድ ነች በኢኮኖሚም በቀላሉ በተበገራገራ አሎነችም እና የነሱ የመራባያኖቹ ጣልቃ ገብነትና ጫና በተቃራኒው እነሱን አበርትቷቸው በህርተኝነቱም በተለይ ኢራን አቤዮተኞች ያቀጣጠሉት የኢራን በህርተኝነት ይያየለመቶ ለሀገራቸው በጣም ኃላፊነት የሚሰማቸው ታክተው የሚሰሩ ዜጎች መፍጠር በመቻላቸው የመራባያው የመራባያው ዓለም ተጽኖ ተቋቁመው አሁን ያሉበት ደረጃ ደርሷል ሜኒክሌር ኃይልን ለኢራን ነው የምጠቀመው ለኃይል ምንጭነት ነው ትላለች የልማት ስራዎችን ለማሳለጥ ኢኮኖሚን ለማዳበር ነው ትላለች አሜሪካና ያውሮፓ ህብረት ደሞ አይ ኢንክሌር ወፐን ለመታጠቅ ነው ነው ኦፍ ኮርስ ብትታጠቅስ አንተ ማን የተሻለ ለዓለም አሳቢ ሌላውን ለዓለም ማስብ ኢሪስፖንሲብል የሆነ ኃላፊነት የማይሰማው በለምትል ታጥቋል ብቻ አይደለም እኮ አሜሪካኖች የኒኩሌር መሳሪያን ታጥቋል ብቻ አይደለም ተጠቅመው የተጠቀሙበትም ብቻኛዎቹ ሀገራቶች ናቸው ሀገር ነች አሜሪካ ጃፓን ናጋሳኪና ሂሮሺማ ላይ ህዝብ ስካውን ድረስ ጣባሶ ያልሻረ ያልጠፋ ጉዳትን አድርሳለች ይሄ ዲሞክራሲ ሰባዊ መብት ሰላም ፍትህ እኩልነት ምናምንም ይባሉ ስሞችን ያመጡና በእነዚህ መመዘኛ አንተ ተመዘነው ወድቀህ መጀመሪያው ማን መዛኛ ረጋጁ አንኩ ትልቁ ችግሩ መዛኙ ማመዘኛውን የሚያወጡት ሚዛኑ የነሱ ነው አንተ ተመዛኝ ብቻ ነው የምትሆነው አይ ስለዚህ ያለ ህጣፍ እንደምትነው ሚዛኑ ይሄው ማለት አትችልም መዛኙ ገሌ ይሁን ማለት አትችልም መመዘኛው ይሄው ማለት አትችልም ምትችለው እንድነው ተመዛኝ ብቻ ነው የምትሆነው በዚህ ሁኔታ ነው ብዙዎች እንዲወድቁ ያደረጓቸው በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በስመ ዲሞክራሲና ሰባዊ ድጋፍ ጣልቃ የሚገባው አሜሪካ መራሹ የምራቡ ዓለም ስብስብ በገባባቸው ሀገራት ሰላም ከማስፈን ይልቅ ወደ ከፋ ወጥንቀት ሲያመራ በኢራቅ በየመንና በሶሪያ ታይቷል ይህን ሀገራትን የማትራመስ ፖሊሲ በኢራን ላይ በመተግበር አሜሪካ በኢራን ላይ ተደጋጋሚ ማዕቀቦችን ጥላለች በሚቆጣጥሯቸው መገናኛ ብዙሃንም የተዛቡ ዘገባዎችን በማቅረብ ሀገሪቷን ለማናጋጥረዋል ዝቡ ከመንግስቱ ጋራ በጋራ በመቆሙ ግን ባጎራባች ሀገራት የሚታየው ሰቆቃ ወደ እነሱ እንዳይዛመት በማድረግ ሏላዊነታቸውን አስከብረዋል አገራት ለማደግ የሚያደርጉ ጥረትና ሏላዊነታቸውን በማስከበር በሄራዊ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያደርጉ ጥረት ለምራባውያን ምቾታ ይሰጥም እንዳሻቸው የሚጠመዝዙት መንግስት ለመመስረት መፈንቀለ መንግስት እስከማካይድ ይደርሳሉ። ቱርክም የዚህ ሰለባ ከሆኑና መፈንቀለ መንግስት ከቀለበሱ ሀገራት አንዱ አለች። ብዙ የሚባለው የንግድ ልውውጥና ኢኮኖሚክ ቤዟ ከመራቡ ዓለም ጋር የታያዘ ነበር ካውሮፓ ህብረት ሀገራት እና ካሜሪካ ጋር የታያዘ ነበር ያንን ነው እንዲቆም ያደረጉት መጀመሪያ ግን 
ቀድመው አይተው ስለነበረ ይሄ ጣልቀ ገብነት እንደማይቀር ቀድመው አርቀው አስተውለው ስለነበረ ምንድን ያደረጉት ቱርኮች በመጀመሪያ ኢኮኖሚያቸውን ዳይቨርሲፋይ ነው ያደረጉት ከተለያዩ ሀገራት ከአፍሪካ ውስጥም ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም አውሮፓም ኤዥያ ውስጥም ላቲን አሜሪካ ውስጥም ካሉ አምራው ዓለም የሚቀናበት ሊታጠቆም ይፈልገው ድሮን የታጠቁ ናቸው ኢራንና ቱርክ ጫናቸው ተቋቁሟል የሀገር ለዋላዊነት ቀድመው ያለው ነው አይደረደሩበት ነው ግን አትደረደርበትም ማለት ቀጥሎ ያለውን ሳንክሽን ያለውን ጉዳይ ላይ ደግሞ ይተውታል ማለትም አይደለም በአሜሪካ የተነሰሰውና ተቀማጭነቱንም በአሜሪካ ያደረገው የጉሌኒስ ድርጅት በቱርክ መንግስት መዋቅር ውስጥ የራሱን ሰዎች በማስገባት በህዝብ የተመረጠውን የሬሴፕ ጣይፕ ኤርዶሃን አስተዳደር ለመጣል ይህ ሰው ዋነኛው ተዋለ የሃይማኖታዊ ትምህርት መምር የሆነው ፋጡም ጉለን በስደት ከሚኖርበት የአሜሪካ መንግስት ጋር በመመሳጠር መፈንቀለ መንግስቱን መርቷል ቱርካውያንም በአንድነት የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና የመረጡትን መንግስት ለመጠበቅ ከታንክ ፊት በመቆምና በመተኛ ጭምር ሴራውን አክሽፈዋል አሜሪካም ተላላኪ መንግስት የመመስረት ልማ መን አቀርቷል መሪው ለመንግስት አስተዳደሩ ማለት ነው መከላኪያውን ጨምሮ ማለት ነው መሪውንም አይፈልግ ቢሆንሮ ተልቅ ምክንያት ነው ለመፈንቀል ህዝብም ከጀርባው ሙሉ ለሙሉ ባክ ያረገው ነበር የደገፈው ነበር ያ ነገር ግን አለ መውል ሊሳካለታ ሊሳካላቸው አልቻለም ሊያከሽፈው ችሎታል እነሱ ግን እስከዚህቱ ኤክስቴንድ ይዳሉ ሪጂም ቼንጅ ያሉ ይዳሉ ምራባው ያኑ ህብረት ጠል ስለመሆናቸው ሌላ ማሳያም አለ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተጀመረውን የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያን ሶስት ጆሽ የትብብር ስምምነት በመራባውያን ዘንድ ያምባገነኖች ጥምረት ተብሎ የተወገዘና የተብጠለጠለ ሆኗል ባገነኖች ጥምረት የሚለው የአሜሪካውያኖቹ አገላለጽ ህብረጠል ሊሆን አቋም ስለመሆኑ በሌሎች ሀገራት የትብብር ስምምነቶች ሁሉ የሚጠቀሙበት በመሆኑ ነው በኒካራጓ ኩባና ቬንዙዌላ መካከል የተደረገው ስምምነትም የተሰጠው ስያሜ አንድ ነው The troika of tyranny in this hemisphere Cuba Venezuela and Nicaragua የመራባውያንን ጫና እንዲሸከሙ ከተደረጉ ሀገራት መካከል የሰሜን አሜሪካ በርካታ ሀገራት ተጠቃሽ ናቸው ሸክሙ አጉብጧቸው ሊሆን ቢችልም ግና እንዲም በረከኩ አላደረጋቸው በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጥር 1978 መንግስት አምባገነን ነው የሚሉ ኃይሎች ተቃውሞ አስነስተው አገሪቷ በጦርነት እንድትታመስ ሆና ነበር በተለይ የምዕራባውያን እጅ ሲገባበት ደግሞ ነገሮች ውጥንቅጣቸው ወጣ የሳንዲስታ አብዮት ከፈነዳበት 1978 እንደ ኢሬፓን የዘመን አቆጣጥር ጀምሮ አሜሪካ በኒካራጓ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ይፋ ይሆነ መጣ መንግስት ላይ ያመጹ ኃይሎችን በመመልመል በማስተጣጥቀና አገሪቷ የጦርነት ሜዳ እንድትሆን ስታስር ቆይታለች ከቻይናና ሩሲያ ጋር ያላት ጤናማ ግንኙነትም ለአሜሪካውያኖቹ የጥቅም ግጭት የሚፈጥር ሌላ ራስመታት ሆነ አገሪቷ በህዝባዊ ምርጫ መሪዋን በትመርጥም አሜሪካ ምርጫውን አጣጥለው ነበር እርዳታ በትሰፍርላትም የምልሽን ካልሰማሽ በሚል የንግድ ማቀብጣለችባት በኢኮኖሚ እንድትቆረቁዝ ተደረገ በዚህም የሁለቱ ሀገር አግኝነት እንዲበላሽ ሆነ ለዚህ ደግሞ በወቅቱ የነበረው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሬገን የተዛባ ፖሊሲ አቅጣጫ ተጠያቂ እንደሆነ ተንታኞች ይገልጻሉ። ላሳ 3 ሚሊየን ህዝብ ያላት የደቡብ አሜሪካዋ ሀገር ቬንዙዌላ የነዳጅ ምርት አላት 
ኢንደስትሪ የነግድ እንቅስቃሴና የቱሪዝም ሀብቷም ከፍተኛ ነው እንደዚያም ሆኖ ግና የህዝቡን ኑሮ የሚያሻሽል ኢኮኖሚ ይላታም ወንጀል ይበዛል ብዙ ዜጎቿም ይሰደዳሉ ለዚህም ሙስናና የኩል ተጠቃሚነት አለመኖር እንደዋነኛ ምክንያት ይጠቀሳል The United States is leading a 59 nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela Nicolas Maduro a tyrant who brutalizes his people but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአገሪቷ ላይ ሲያራምዱት የነበረው በቬንዙዌላ መንግስት ላይ ያማጽያንን ማደራጀትና ማስነሳት በነዳጅ ምርቷ ላይ የከፋ ማቀመጣል አገሪቷ በውጭ አላት ሀብት እንዳይንቀሳቀስ ማድረግና ዲሞክራሲ በሚል ጭምብል የሚፈጸመው ደባ ለተከሰተው ውጥንቀጥ ትልቁን ድርሻ ያበረክታል ይሄንን በሄራዊ መከራ የሚቀበሉ ታዲያ ሉዓላዊነታቸውንና ነጻነታቸውን አሳልፎ ለማስጠት ቸክ ነው ነው የሚከፍሉት ዋጋ የሚያጡት ጊዜያዊ ጥቅም ቢኖረውም በዋጋ የማይተመነውን አግራቸው ግን አልሰጡ። እንግዲህ ያም ከራርጎ በተለ ኒኮላስ ባድሮ መንግስት ላይ ንግግር ያደረጉ ካየ በድሮን ላይ ፈንጂ ያድርገው ለግድያ ሁላ ተመክሮበታልና በተለያየ ማቀብ በተለያየ የጥንት ሰበር ሲፋክት ይሉታል በአገር አፋሽ ድርጊቶች ተቆጥ መሳሪያ አደገኛ ጾች ዝውውር ጎጥነት እንዲስፋፋ በማድረግ በተለያየ መንገድ በማቀብ ማቀብን ጨምሮ ማለት ነው ጣልቃ በመግባት በተለ በተለያየ መንገድ ጣልቃ በመግባት በቬንዙዌላ ጉዳይ አሁን ቬንዙዌላ ኢኮኖሚው አንዲወድቅ ድሮ ከነዳጅ በመታገኘው ከመታገኘው ገቢ ላይ ለሌሎች አጎራባሽ አገሮች ሁላ ድጎማ መታደርገዋል ሀገር የስደተኞች ሀገር አደረጉ የምግብ ጥረት ያለበት ሀገር አደረጉና ጣልቃ በጉበት ሀገር እና የተሳካላቸው ሀገር ላይ ያየ ነው ውድቀት ልቂት ችግር ነው ባጭሩ ማለት የምንችለው ከጣልቃ ገብነት እንደው በዳዮችም ቢሆን የሰባይ መብትን የሚረክቱ ሀገራት ህዝቦቻቸውን በደንብ ማስተዳደሩ ሀገራት ናቸው ብለንም እንኳን ብንል ከጣልቃ ገብነት በፊት የነበራቸው ስርዓት እና አስተዳደር ከጣልቃ አሜሪካ ጣልቃ ገብነት በኋላ ከመጣው ጋር ሲነጻጸር በፍጹ የሚወዳደርም ለነጻጸርም የሚቀርብ አይደለም በካሪቢያን ቀጠናም ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነች 11 ሚሊዮን የተባበረ ህዝብ ይዛ የዓለም ፖሊስ ነኝ ፈላጅ ቆራጭ ነኝ የምትለው አሜሪካን አፍንጫዋ ስር ተቀምጣ ያሜሪካንን የላምበርክ ክሽ ጫና ሻፍረኝ በላይ ቆመች አገር ኩባ በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጥር 1959 በፊደል ካስትሮ የሚመራው አቢዮታውያን ቡድን የባቲስታን መንግስትን አሶግዶ ስልጣኑን ተቆጣጣረ በተለይ ፊደል ካስትሮ የማርክሲስት ሌኒኒስት ሪዮት ዓለምን መንገድ መከተል ሲጀምርና ከዛን ጊዜው የሶቪየት ህብረት መንግስት ጋር ሲወዳጅ አሜሪካ ኩባን የጎሪት ማየት ብቻ ሳይሆን ድብድብ ቀረሽ ድባ ውስጥ ገባች ቆይቶ የመራባውያን ሲራ ተጨምሮበት የሶቪየት ህብረት ሲፈርስ ደግሞ ኩባ የምትደገፍበት የምትመካበት የሌላትና በኩባውያን ውስጥ ያሜ ፔሬዶ ስፔሻሌ ወይንም ለዩና አስገራሚ ዘመን ውስጥ ገባች አገሪቷ ዘርፈ ብዙ ጥረት ውስጥ ተዘፈቀች ይሄን የተመለከተችው አሜሪካም ታዲያ የደከመን መጠምዘጃው ጊዜው አሁን ነው በሚል የኩባን አንገት ለማስደፋት መሪዋ ፊደል ካስትሮን ለማስገደል ተደጋጋሚ ሙከራ ከማድረግ ጀምሮ ያልፈነቀለችው ድንጋይ አልነበረ ኩባ ሬዚስት አርጋለሽ ብለን ማለት እን ይችላል ነው ትንሽ ሀገር ነች በጣም ራሷን ዘክታ ወደ ውስጥ ያላትን አቅም በቻለችው መጠን በማሳደግ ለማደግ ሞክር ያለች ምን ያህል ግን ከሶሻሊዝም መፍረስ በኋላ ይሄ ይከተላል ይሄ ነው ሌላ ሌላ ራሱን ይቻለ ውይይት የሚፈልግ ይመስለኛል ግን ያን የነበሩት ጣልቃ ገብነቶች አሁንም በአሜሪካና በእነዚህ ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት በጣም ትልቅ በሚባል ደረጃ አፌክት አድርጎታል ተጽዕኖ ፈጥሮበታል የኩባ ህዝብም ሳይን በረከክ ፊደል ካስትሮም በአሜሪካውያኖቹ የሰለላ ተቋማት ሳይገደል 
በህዝቡ ህብረትና ፍቅር እንደተቃቀፈ አሜሪካኖቹ እንደተቆጣጣሩአቸው አገራት መሪዎች በሙስናና ወንጀል ሳይዘፈቅ የውታደር ልብሱ እንደለበሰ ኩባን ባፉ ሳይሆን በልብ ውስጥ እንዳቀፈ ኩባውያን በመወላም ካስትሮን ሆነው የተፈጠሩ ሞቱን ሞታ ፓፒሮ ሞርቲ በይሰረም ዝንት አመት ነው አሜሪካ መከር ያሳየች መሪዋ ለመግደል ያደረገችው ጥረት ይለም ኩባም ተከተለው ነው ሪዮታ ለብለ መፈቀል ያደረገችው ጥረት ይለም ኩባም ተባለው እንትንሽ ደስ ይድም መጣ ለማጥፋት ያደረገችው ግን ኩባውያን ኖሩ አገርም ኖራቸው አይደለም ለሌላውስ ከመርዳት ብዙ የኢትዮጵያ ህግሞች እኮ ኩባይ ድረው ተብረዋል ስለዚህ ሌሎችን እስከመርዳት በኢትዮጵያና በዚያድባሬ መካከለ በነበረው ጦርነት እኮ ኩባውያን ትልቁ አገር ከፍለዋል ስለዚህ ድረስ እንዴት ድረሱ ትልቅ አገር ትልቅ ኢኮኖሚ ኖራቸው አይደለም ትልቅ ልብ ስላላቸው ትልቁ ኦኒ ስላላቸው አገር ህንም ያድናት ትልቅ ኢኮኖሚ አይደለም ትልቁ ልብ ነው እንደዛ ሆኖ ከመሪዎቻቸው ጋራ አንድ ሆነው ተሻግረው የው ዛሬ ብዙ ነገር አለፈ ብዙ 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 ነገር አለፈ ከኩባያ ትልቅ ምንድን ያደር እርስ በሳቸው አንዶ ነው ከመሪዎቻቸው ጋር አንዶ ነው ታገሉ ባቀብ ተደርጎባቸው አለ ምን ተደርጎ ያል ተደረገባቸው ነገር አይደለም ግን አንደፉት ኢትዮጵያስ ተናንት እንደበርካታ ያለማችን በኢኮኖሚ ያለበለጸጉ ሀገራት ሁሉ በተለያዩ ዘመናት ከተለያዩ ያለማ ሀገራት ተጽኖ ሲደርስባት ቆይቷል በሃይማኖት በሀብት ቅርምት በሬዎት ዓለም ሰበቦች ኢትዮጵያን እጅ ለማሰጠት የተለያዩ ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይቷል ኢትዮጵያ በታሪኩ አንደዚ በግልጽ ምናቃቸው ታልካ ገብነቶች በውጪ ኃይሎች የተደረጉ ወረራዎች ናቸው ደርቡሾችን በሱዳን በኩል ማሳት ይችላልን ቱርኮች ማሳት ይችላልን ፖርቹጋሎች በተወሰነ በሃይማኖት አስመስለው ኢትዮጵያን ለመግዛት ለማስተዳደር የመጡበት መንገድ በትንሹ ማሳት እንችላለን አፍሪካን ለመቀራመት ከበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ያውሮፓ ሀገራት ከተስማሙ በኋላ የተደረጉ ጣልቃ ገብነቶች አካል ነው ብለን መወሰድን ይችላል በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የጣሊያን ለተኛ ወረራ እና እነዛ ነበሩ ትልቅ ምንላቸው በማይጨው ጦርነት የኛ ጦር ተፈታ መደበኛው ጦር ያ ማለት ግን ጣሊያኖች አሸነፉ ማታ አይደለም ጦሩ እንደገና በተለያየ የጉበዛ ለቃ እየተመራ ይሽሙቁ ገነ ጀመረው ተለያዩ አርበኞች እና ገረሱ ድግም በሾች የሚቆጠሩ ተራሮች አሰ እና ጃጋማ ከሄሉ እና አበባራገ ራስ ላይ ነው ስታምስታ መጥላፈን እና ለክብራቸው ነው እና ይሄ ታሪክ የነበረ ከድሮም የነበረ አሁንም ያለ ዛሬም እየተደረገ ያለ ነው እንደውም ከዛ ማልፋ ሌሎች በሌሎች ታልካ ገብነት ምክንያት በቀኝናት በቀኝ እግዛት ቀን በርስር ሲሰቃዩ የነበሩ አፍሪካዊም የሆኑ ሀገራትን ጦሩ አንውላልካ መስዋዕትነት ልጆቹ አይከፈሉ ነጻ ሲያወጡ የነበረች ሀገር ነች ዩሮፒያንስ ሚት ኢን በርሊን 1884 and decide to chop up the continent 10 11 lays years later Ethiopians win at Adwa which is in direct contradiction in direct conflict with what Berlin had decided Africa must be colonized the Ethiopians said Africa will not be colonized and succeeded <laughs> and communicated therefore a message to all Africans Ethiopia is the mother of african independence stood firm with her brothers and sisters to ensure that the african people were free to determine their own destiny ባለማችን ላይ የመንግስታቱ ድርጅት ሏላዊ ብሎ የመዘገባቸው 195 ሀገራት አሉ። ሏላዊ ስንል ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ድንበር በዛ ድንበር ውስጥ አግሬ ቤቴ ብሎ የሚኖር ህዝብ የመንግስታዊ አስተዳደር ያለውና ከሌሎች ዓለማችን ሏላዊ ሀገራት ጋራ በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መመሰረት የሚችል sultan ያለው ሀገር ማለት ነው። ባለማችን ላይ ያለው ሀገር አታሊያ በተለያዩ ታሪካዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ምክንያቶች የተነሳ የሚያያዩባቸው ነገሮች በርካታ ናቸው። አግራቱ በቆዳ ስፋት በህዝብ ብዛት 
በሀብት መጠንና አይነት በአመታዊ የምርትና የገቢ መጠናቸው በቴክኖሎጂና በመሰረተ ልማት መሟላት በተማረ ሰው ኃይል እድገትና ብዛት በኑሮ ደረጃ የተለያዩ ናቸው አንድ ዋነኛና ሁሉንም አገራት እኩል የሚያደርግ ሴት ደግሞ አለ ሉ አላዊነት ተባብሩት መንግስታት ድርጅት መርሆ መሰረቱ ሁሉም አገር በለዋላዊነቱ አይበላለጥ መስኩል ነው የአንድ አገር በራሷ ጉዳይ ላይ በነጻነት የመወሰን በመሰረቱ በራሷ የውስጥ ሆነ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ከሌላ ሀገር ጋር በሚኖር አክክንኙነት ከሌላ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በሚኖር አክክንኙነት እንዲሁም በውስጥ የፖለቲካ ጉዳይ በሁለን ተናይ መልኩ የመወሰን ስልጣን ማለት ነው ኃላፊነት ነጻነት ማለት ነው ለዋላዊነት ማለት ኢትዮጵያም አሁንም ሉዓላዊነቷን አደጋ ውስጥ በከተተም በታሪክ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆማለች። በአዲስ አበባ የቅኝ አገዛዝ ወጥ መድውስት እንድትወድቅ ህዝቦቿን ሰብሮም በጸያፍ የባርነት ቀን በርውስት ለመጣል ከሷ ተነስተም የጥቁር ህዝቦች የነጻነትና ተስፋ ምልክትነቷን ዲከስም ጉድጓድ ተመስሎላታል። ለአካባቢው ሰላም አንተ ትሬት አደጋ ኮንክ ያደረክ ያለው ወይም ደግሞ የመጣውን አገር ውስጥም ቢሆን የመጣውን አደጋ ለትቋቋም ማትችል ሲሆን ወይም ደግሞ ራስ እኔ አልቻልኩ እዚህ ጋር አርዳታ ይደረግልኝ ብለ ስትጠይቅ ተባብሩት መንግስታት የዛን ሰዓት ላይ በሶስት አይነት መንገድ መጀመሪያ ያለ ፈቃድህም ቢሆን ካቀመ በላይ ነው ነው ሲታመን ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል የጸጥታው ምክር ቤት ሲያምንበት ያባላ ሀገራቱን ኃይላኩ ይባሉ ነው የመላከም ግዴታ አለባቸው ኮሌክቲቭ ቬዠር አንድ ላይ መውሰድ ያን ጊዜ ተልኮ ሰላም የሚያስከብሩበት ሁኔታ ይኖራል ሁለተኛ ጸጥታ ማስከበር የሚባል አለ ፒስ ኪፒንግ ያ ፈቃድ ተጠይቆ ጋዊ ያለም አቀፍ አካይድ ይሄ ነው ከዚህ ውጪ ያለው በሙሉ ኢንተርቬንሽን ይሄ ጣልቃ ገብነት ነው አምስት ግንባር ነው ከፍተው የመጡበት አንዱ ግንባር የጦርነቱ ግንባር ነው አንዱ ግንባር የኢኮኖሚው ግንባር ነው አንዱ ግንባር የዲፕሎማሲው ግንባር ነው አንደኛው ግንባር የፕሮፓጋንዳው ግንባር ሌላው ግንባር ደግሞ እዚህ የመረጃ የማዛባት የሚዲያው ግንባር ነው በጣሊያን ዘመቻም ግዜ እንደዚህ እንደዚህ ነበር በቃ ኢትዮጵያ ጦር ኳይ ይችላል ጣሊያን ጋር አተስማምታችሁ ብትኖሩ ይሻላል ጣሊያን ቢመጣ ኳይ ያሰለጠናችኋል እንጂ ምን ያደርጋችኋል የሚሉ በትልቅ ሰዎች በየጠጅ ቤቱ በየገበያው የሚወሩ ወሪዎች ነበር የሰው ልብ የሚሰል እንደገና ተነስተው ሚናገሩ በቃ ለጣሊያን ትልልቅ ነገር የሚናገሩ እንደናፈሩ ገብረ ኢየሱስ አይደ ተዋቂ ሰዎች ተሞ ተፈጠረው ሲያደርጉ ተብለ የኦኮ በቃ ዓለም በሙሉ ከጣሊያን ጋር አቆሟል እናንተ እኮ ከዚህ በኋላ ንጉሱም እኮ አይመጡም ሄዱ እኮ በቃ አለቀብ ይሉ ሰዎች ነበሩ እንብ ያሉት ሰዎች ናቸው በነገራችን ላይ አምስት አመት ነው እንጂ ወሬ ሳይወራ ቀርቶ አይደለም በቃ አለቀ ደካው እንደሚወራው እኛ ሀገር በዚህኛው እኮ ግንባር መጥቶ በቃ አልቋል እኮ ነገሩ እኮ ደርሶ አለ እኮ በቃ መንግስት ሊገለበጥ እኮ ይሄን ያህል ቀረው ምናም እንደሚባለው የጣሊያን ጊዜ እንደዛ ይባለው እንብ ያሉት ሰዎች ናቸው በኋላ አሸንፎ የመጡት በነገራችን ላይ ይሄ ጥንካሬ የሚል የምቢ ባይነት ምንለው እሱ ዚህ የኢምፔሪያሊስቶች ቅጀት የህዝቡ ምላሽ ከሀገር ቤት እስከ ዓለም አደባባይ ድረስ ታይቷል መሪዎቿ ብርሃው ወርዷል አፍሪካውያን ጥቁር አሜሪካውያን የካሪቢያን ክልል ነዋሪዎች በፍትህ ነጻነትና ኩልነት የሚያምኑ የተለያየ ዘር ቀለም ያለያቸው ዜጎች ለኢትዮጵያ ድምጻቸው ከፍ አድርገው ያሰሙ ይገኛሉ የሚቀረው ይሄ ማበል ኃይል ሆኖ የጥላቶችን ሲራ በማያዳግም ሁኔታ በሚያከሽፍ መልኩ መጠቀም ነው አሁን ኢኮኖሚ ባርነት ውስጥ ነው ያለው አፍሪካ አሁንኛንም ጨምሮ ኢትዮጵያ ስትነሳ ደግሞ የፓን አፍሪካኒዝም ነፍስ ያለው ኢትዮጵያ ላይ ነው ምክንያቱም ፓን አፍሪካኒዝም ብቻ አይደለም ጥቁር 
ኢትዮጵያኒዝም የሚባል አይዲዮሎጂ ነበር እኮ ፓናፍሪካኒዝም ታኝቶ ነበር አይተኮነ ላስት 30 ኢየርስ ምናም እንደዚህ የለም አሁን ሪቫይቫር ሪቫይቭ ያደረገው ወንድ ነው ኢትዮጵያ ስለተነካሽ ተኩላ በጎችን ከመንጋም የሚበላው ሄዱ አይደለም መጀመሪያ የሚያደርገው ምድር በመንጋው ማhall ያልፍና ለሁለት ይከፍላቸው ከዛ እንደገና ተመልሶ ይቀል አራት ይከፍላቸዋል ከዛ ስምስል ይያል በትን ትን ሲሉ ከዛ ውስጥ ነው ያለው ነው የሚነጣጥሉ ሊበሉን የሚፈልጉ መሆናቸው ማቆም ይችላል ያገር ነው አላይነት ለማስጠበቅ ለጊዜው ያሏቸው ያሉን ልዩ ልዩ ጉዳዮች ለጊዜው ተተል በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ወንድ ለንሰራ ይገባል ሁለተኛው ነገር ደግሞ የመራቢያ መራቢያ ዓለም ተጽሎ ለመቋቋም ጥገኝነታችንን መቀነስ ነው በተለያዩ ዘርፎች ራሳችንን ለመቻል ተክተም መስራት አለብን የሥራ ባላችን መቀየር አለብን በነሱ ላይ ያለ ጥገኝነት በቀነሰ ቁጥር የነሱ የነሱ ጣልቃ ገብነት በእኛ ላይ የሚኖረው ውጤት አናሳይ ሆነ ነው የሚሄደው የአፍሪካ ቀንድ ይዘን የኢጋድ አባላት ሀገራት ይዘን ጠንካራ የሚባል የዲፕሎማሲያዊ ስራ ያለ ማቋረጥ ጉዳትም ሲመጣም በዛው ልክ ነው ከነዛ ማገሮች ሰላም ካልሆኑ ሰው ወዳንተ ነው የሚመጣው ጫናው የሚመጣው ለአጠቃ 50 ሰው ሲፈልግ እነሱን ይዞ ነው መጀመሪያ የሚመጣው ስለዚህ ይሄንን አከባቢ ሰላም ማድረግ ከቻል ማጥራት ከቻል በጥቅም በኢኮኖሚ መተሳሰር በመሰረተ ልማት ማስተሳሰር ከቻል ማን ነው አንተ መጥቶ ሊገዳደር የሚችል ያንዱ መኖር ላንዱ መኖር ዋስትና ግዴታ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ሚዲያዎቻችን እዚህ ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለባችሁ ከፈራ እና ከተንቀጠቀጥክ እንደው አንገት ህንዲ ብሎኮ ያቆሙ አንገት ህንዲ ማለት ከጀመር ከወገብህም ይሏል ከወገብህም ማለት ከጀመር ደሞ ተኛ ይሏል እንዲህ የሆነ ነገር ነው ብሎ የሚያዝ ነው ስለዚህ የተሻለው ምንድነው ጸንተ መቆም በቤታ ጸንተ አይ በጭራሽ እኔ አገር ነኝ እኔ ሉዓላዊ ነኝ ብለ ስጸና ነው አቅም የምታገኘው እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ ሚምርህ ወይም አይ ብሎ ሚተውህ አገር የለም ጣ <laughs>